വെൽക്കം ഓറഞ്ച് ടോക്കേഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഹാക്കറെ ഹാക്ക് ചെയ്ത് സിനിമകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം ഭൂമിക്കടിയിൽ ഒരു രഹസ്യ താവളം പുറം ലോകവും അതിനുള്ള ബന്ധം ഇൻ്റർനെറ്റ് മാത്രം നിരന്നു നിൽക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇതല്ലാതെ മുറിയിൽ വേറെ വെളിച്ചമില്ല ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും വകവയ്ക്കാതെ ഹാക്കർ പണി തുടങ്ങുന്നു കീബോർഡ് വിരലുകളിൽ ചടുല താണ്ഡവും സ്ക്രീനിൽ മിന്നിമറിയുന്ന ഒരായിരം ജാലകങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഭാഷയിൽ അയാൾ എന്തൊക്കെയോ പുലമ്പുന്നുമുണ്ട് ഒടുവിൽ സ്ക്രീനിൽ ഹാക്കിംഗ് എന്ന് തെളിയുന്നു പൂജ്യം ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പ്രോഗ്രസ് ബാർ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു ഹാക്കറും കണികളും ശ്വാസം പോലെ വിടാതെ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നു പ്രോഗ്രസ് ബാറിൽ നൂറ് ശതമാനം പിന്നിടുന്നതോടെ അതാ സ്ക്രീനിൽ ആക്സിസ് ഗ്രാൻഡഡ് എന്ന് സന്ദേശമെഴുതി കാണിക്കുന്നു തുടർന്ന് കൈയും കൊട്ടലും തുള്ളിച്ചാടലും ഇപ്പോൾ കണ്ട നാടകത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഹോളിവുഡ് ഹാക്കിംഗ് എന്നാണ് ഗെയിമിനെ വലിയ ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ള ടൂളുകളും ലോകാവസാനം വന്നെത്തിയ മറ്റുള്ള ടൈപ്പിംഗ് ഫയലുകൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് പോലെ പ്രോഗ്രസ് കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നുഴഞ്ഞ കയറ്റവും എല്ലാം ഹാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ മാത്രം ഇത്തരം രംഗങ്ങൾ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളും എല്ലാം പുറത്തിറങ്ങാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ രംഗങ്ങളിൽ അതേപടി വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് വേണം കരുതാൻ ആരാണ് ഹാക്കർ കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവരാണ് നമുക്ക് ഹാക്കർമാർ ഹാക്കർ എന്ന വാക്കിന് നുഴഞ്ഞു കയറ്റവുമായി സത്യത്തിൽ നേരിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല വ്യത്യസ്ത ചിന്തയുടെ കൗശലത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഹാക്കുകൾ കുടത്തിനടിയിലേക്ക് വെള്ളമുയർത്താൻ കാക്ക കല്ലുകൾ പെറുക്കിയിടുന്നത് ഒരു ഹാക്കാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ രംഗത്തും ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്ത പരീക്ഷണങ്ങളും ചെയ്തവരായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ഹാക്കർമാരായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാക്കർ കൾച്ചർ വരെ ഉണ്ടായി എന്നാൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മൂലമാകാം ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ തുടങ്ങും മുൻപ് തന്നെ ഹാക്കർ എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നവൻ മാത്രമായി ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ഹാക്കർ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഉപകരണങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്കുകളുടെയും എല്ലാ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നവർ ഇതിൽ പെടും ലക്ഷ്യം നല്ലതോ ചീത്തയോ ആകാം ദുഷ്ട ലക്ഷ്യങ്ങളോടു കൂടി നുഴഞ്ഞു കയറ്റം നടത്തുന്നവർ ക്രാക്കർമാർ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കർ എന്നും പേരുണ്ട് സുരക്ഷിത പഴുതുകൾ കണ്ടെത്തി കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങൾ ഭേദമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കർ ആണ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ ജോലികൾക്ക് പേര് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആവില്ല ആക്രമണ സാധ്യത പരീക്ഷിച്ചറിയുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പാനിഷ് ടസ്റ്റർമാരാണ് സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ് പോലെ മറ്റ് തസ്കൃതകളും കാണാം നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് ഗ്രേ ഹാക്കർ ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കർ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റിനെ പോലെ ഇതും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കട്ടെ ഹാക്കിംഗ് എങ്ങനെ ഹോളിവുഡ് സിനിമയിലെ ഹാക്കിംഗ് മന്ത്രവടികൾ മറന്നേക്കുക നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ഹാക്കറെ സഹായിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ പരിചയമുള്ള രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് നാം പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമുകൾ നാം അതെ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളിലെ പഴുതുകൾ നമ്മുടെ മണ്ടത്തരങ്ങളുമാണ് സൈബർ ആക്രമികൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നത് പഴുതുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഉത്തകക്കുന്ന രീതിയിൽ വിദഗ്ധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും ആണ് ഒരു ഹാക്കറുടെ മിടുക്ക് പഴുതുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് കരുതി ഹാക്കറെ വില കുറച്ച് കാണരുത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് വാതിൽ ചവിട്ടി പൊളിച്ച് അകത്ത് കയറുന്നത് പോലെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനത്തിലേക്ക് കയറാനാകില്ല പഴുതുകൾ മാത്രമാണ് അതിനകത്തേക്കുള്ള വഴി രണ്ട് പഴുതുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഏറെ ക്ഷമയും ബുദ്ധിയും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സൈബർ ആക്രമങ്ങൾ 
പിന്നാലെ തന്ത്രങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ എത്ര സുന്ദരമായ ചിന്തയാണ് അതിന് പിന്നിലൊന്ന് ഓർത്താൽ ഇര പോലും ആക്രമിയെ നമിച്ചു പോകും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ശേഖരിച്ച സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ എല്ലാം ഉപയോഗശൂന്യമാക്കി തീർക്കുന്ന റാൻസം വയർ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചും ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടില്ലേ തുറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഇമെയിൽ സന്ദേശം ലിങ്കായോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്തുന്നത് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് പലപ്പോഴും ഉടമയുടെ തെറ്റാണ് ഫോൺ വഴി ആക്രമികൾ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ഒ ടി പി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ആരെയും കുറ്റം പറയാനാകും ഏറെ കാലത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ പരിചയമുള്ള ഉപയോക്താക്കളെ പോലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള വൈദികത്യം ആക്രമികൾ ഉണ്ട് എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത് എന്ന് ഉപയോക്താക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ സുരക്ഷ തുടങ്ങുന്നത് എന്നാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പഴുതുകളുടെ കാര്യമോ എല്ലാ സാധ്യതകളും മുന്നിൽ കണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസിപ്പിക്കുകയും പറ്റാവുന്ന രീതിയിലെല്ലാം അത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നിർമ്മാതാവിൻ്റെ കടമയാണ് ഉൽപ്പന്നം പുറത്തിറക്കിയ ശേഷം ഉപയോക്താക്കളുടെ സഹായത്തോടെ പഴുതുകൾക്കായി അന്വേഷണം തുടരുകയും ആവശ്യമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യണം എന്നാൽ ഉപയോക്താക്കൾ ൾക്ക് ഇതിലൊരു പങ്കുമില്ലെന്ന് കരുതരുത് സുരക്ഷാ പഴുതുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ പതിവായി ശ്രദ്ധിക്കുകയെങ്കിലും വേണം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പുതുക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അപ്പോഴാണ് ബോധ്യമാകുക സൈബർ ആക്രമണത്തിൻ്റെ തിയറിയിലേക്കും പ്രതിരോധിക്കാനും നൂറ് നൂറ് ഉപദേശങ്ങളിലേക്കും എല്ലാം നാം ഇനി കടക്കുന്നതാണ് ഓരോ ആക്രമണ രീതിയും നേരിട്ട് കണ്ടുനോക്കാം എന്താണ് സൈബർ ഹാക്കിങ്ങിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സൈബർ ആക്രമണത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രധാന ലക്ഷ്യം പണം തട്ടുക സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുക സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുകയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സേവനത്തിൻ്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുക ഫയലുകൾ ഉപയോഗശൂന്യമാക്കുന്നു സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുക വെറുതെ ഒരു രസം സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആണവ നിലയങ്ങൾ തുടങ്ങി രാജ്യ സുരക്ഷ ബാധിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ലക്ഷ്യമിടുക ഒരു ഉപകരണത്തിന് നുഴഞ്ഞു കയറി വ്യക്തിയുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയോ ചാരപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക വിശ്വസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ എന്ന മട്ടിൽ പരിചയക്കാർക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ച് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുക വിദ്യാഭ്യാസ രേഖകൾ സർക്കാർ രേഖകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ വിവരങ്ങൾ തനിക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ ഇരുത്തുക പക പോക്കൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക താങ്ക്സ